记起赞、够起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。大家好，我是美食睡芊芊。我不知道为什么这个开场让我觉得有点紧张，因为我很久没有在厨房拍摄，而且呢是要来煮东西，所以就是等我叮丢。今天呢要来做一个中西合并的料理，而且呢是肥肉信徒一定会喜欢的。我也曾经做过的，有没有？有没有？三二一，狂肉蛋糕。你们一定想说，哎、欸，奇怪，之前不是有做过了吗？但是不一样，因为呢，你们还记得我们上次做那个矿肉蛋糕的时候，我们出了非常多问题，我们光切肉，唉，就切了快一个小时，而且切得非常的丑。所以呢，今天这一次学聪明了，这一次请老板先帮我们切好，究竟今天可不可以做出完美中西合并的矿肉蛋糕呢？让我们继续看下去。Remember。经验之后呢，这一次都是给老板切的。你看这形状，感觉等下摆盘一定都转。哎、欸，猪皮这硬度不对吧？这刀工看起来。他那时候说帮我切的时候，我应该要说好啊。我觉得进步很多哎、欸，以前他啪啪啪，其实我会非常害怕、欸。可他现在疯狂的胖到外去，我都觉得很冷静、欸。我觉得练成铁砂糖。来喽，封印喽！先把它盖起来。好嘞，等它起锅。加入姜黄，看一下这颜色究竟能跟调成功，来做一点不一样的。有没有成功呢？很香哎、欸，其实。哦哦，这颜色，哇、哦，焦糖色哎、欸。先给你们看一下，搓一下它。哇，等一下，等一下，你不能轻易夹它，它它很软，它会，哎呦，它哦。你们看到它吗？超软哎、欸。我们先夹一块来试试看看，我是不知道大家试试通常大小是怎么样，但我试试的大小是这样。但是瘦没有一丝一丝完全不会干柴，直接在你嘴巴里面虽然很烫，但它就这样，咻一下，很像滑倒一样就滑开了。哦，很好吃哎。我完全没有失去彰化人的骄傲，彰化人矿肉就在好吃，有我完全煮出来的。有没有彰化人？快点举手，观众席。今天就是一个中西合并，因为中呢就是我们的矿肉，西就是我们的蛋糕。好，我们就来试试看。轻易夹它，它一夹就滑倒了
，有时候看食谱煮出来的东西可能会跟想象中不一样，所以没有关系，你先看这一部就对了。这部大家很值得大家多看个几次。成功不是很好吗？成功不必在我。五十万广告下一句什么？脏话人，你有看到吗？就是真的很有蛋糕的 feel。极限的，我们再把它移下来。来喽，来喽，来喽，再来几次。究竟我们的卤肉蛋糕可不成功呢？松一下它。喂喂喂喂喂喂喂喂。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。嘿嘿嘿，我又出现的。第一顿叉就叉，无糖乌龙红新上市，无香料混出新茶感。跟大家说这一款。乌龙红，它是台湾新栽乌龙茶的培香，再加上斯里兰卡红茶的醇厚，还有以及这一款之前已经出的蜜香红，它是台湾蜜香红茶以及斯里兰卡红茶。有没有觉得我念这一段的时候觉得非常的耳熟呢？有种奴隶不煎蛋的感觉。对，我跟乌力菜一红其实曾经也配过这一段。感谢我们的立顿茶的茶回来再找我，再来黑哦。那为什么刚刚一直讲中西合并呢？因为它这个乌龙哈是中式的乌龙搭配上西式的红茶，非常的特别啊。然后这一款的话是两种红茶的搭配，是不是很酷呢？是不是觉得我要消失了呢？没有，就是你知道，我们还是要喝一下给你们看一下。我们要这样子，是不是太长？乌龙茶偏浓的茶香搭配上尾韵红茶的香气下去最中和，顺口无糖气，不苦涩。哦，这一瓶也好好喝啊！拜拜。喂喂喂喂喂喂喂喂喂！完成，是不是感觉很厉害？我觉得跟上次的感觉完全真真不一样。我只能说我的厨艺就是一直在进步，我相信很多人期待看《地狱厨房》，我跟你讲，我已经走在你前面了。现在贴这个完全就是你知道，完全不会觉得奇怪。我现在真的是一个特级厨师，我今天的矿肉真的是太厉害了。我们先来切切看它的那个火面究竟是怎么样，它应该可以切吧？我其实有点担心它。其实我们把它当成一个人的蛋糕就好了，因为我刚刚它已经在旁边在开始垮了。我觉得我们不要切，没有关系，我们就是你知道，哇，那它从旁边掉下来，我们就我们不要切，因为我们寿星呢就怎么样，一个人吃一块蛋糕，不需要切，我们就直接吃。用这个垮下来的这个，上面好像有气。的。哦，气子配矿肉很搭哎。因为它那个猪肉本身，因为我是我这一次煮的那个三层肉，我是挑肥肉比较多的那一种，所以它吃下去的是猪肉本身的那个油脂味很重，然后再配上那个 c h 的咸咸香味，所以它就会让那个油脂味本身很重这件事情稍微有点综合，就变得比较没有那么食咸。见鬼了！我现在挖一口饭试试看。通常因为我现在这样摆着啊，其实它有一点点冷掉。可是冷掉的时候，它的猪皮完全没有硬掉，所以你咬下去的时候，它又开始在你的嘴巴里面悠悠滑倒，好像在滑行，有点像溜冰的感觉，就哎呦，的一下，完全不需要太多咀嚼，它就整个在你嘴巴里面滑掉、欸。然后姜黄饭我其实煮的有点点偏干，可是。因为呢，我的三层肉是选油脂比较多的，所以它反而它的油脂让它本来偏干这件事情完全就是刚刚好。哎、欸，我真的
，脏话人。<笑>我这我我跟你讲，我现在真的不得了了，吓死人了。好吃哎、欸！给大家看一下这個肉有多化，肥肉的地方，一切有没有？它这边真的就直接就化掉了，你看一切。希望有店家研发出这一块蛋糕。可以让大家送给自己的家人。大家还记得我之前做过矿物蛋糕吗？大家真的要回去看那一部，因为真的会有感受到，天哪，那个厨艺的落差真的是很明显的有感受得出来。哇，哎呦！吃到有点油腻的时候啊，再配上乌龙红，<笑>给你直接一个直球叶配，再配上乌龙红，我真的觉得非常的解腻，解腻解腻解腻鬼。哎、欸，这样子我的拿手菜可以多加进去这个矿肉哎、欸，乳矿肉，因为我本来原本的拿手菜是咖喱，就是真的就是从零到有咖喱，我真的是很厉害。我觉得乳矿肉其实如果是你拿手菜，听起来也很厉害。你们的拿手菜是什么？根本是煮泡面吧。<笑>来了，矿肉饭感来了。嗯最后一口了，我们这样把盖上去，放肉泥鸡里的感觉。最后一口，嗯，吃到最后都是完美。再配上我们的立顿茶佐茶乌龙红，感觉就是更加绝佳美味、绝佳独特、绝佳搭配。<笑>吃完了。我只能说，这一次的矿肉蛋糕真的是我有史以来从出生到现在吃过最好吃的矿肉，就在今天。所以我只能跟大家说，真的是锅具还是很重要。今天呢，其实我觉得还蛮有趣的一点，就是我这一次肥肉挑的比较多，所以上面浮的那个那个油其实还蛮多。其实我觉得应该要放到隔夜，然后那个油浮起来稍微捞掉一些，那个味道我觉得会再稍微是再更好一点点的。然后蛮推荐给大家试试看的。有兴趣的话，也可以自己做做看，因为我老实说，我觉得做成功的话，卖相真的非常好哎、欸，有吧？刚刚的卖相是不是非常的好？不知道大家会想收到这个蛋糕吗？<笑>上一次做矿肉蛋糕的时候，问大家说，如果你收到这蛋糕，你会开心吗？不知道现在这個、这一次这个造型，大家如果收到会开心吗？上一个我可能会觉得还好，但这个我收到我会开心。好了，然后今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，祝你生日快乐！ Say to you.